Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita mau bongkar Transmisi Matic eh, Corolla Altis Tahun 2010 Yang 2000 cc Nah keluhannya Masuk B nya delay ya Jadi harus nunggu panas dulu Baru bisa jalan Oke okay. Uh, seperti biasa langkah awal kita buka dulu baut 10 baut pengunci karter ya nah, ini dibuka dulu sekeliling Ini bautnya udah kebuka semua, tinggal dicongkel dari sebelah sono. Oke, nah seperti ini ya. Uh, jur. Nah, ini karter olimetiknya, ini filter olimetiknya, kita buka dulu filter olimetiknya, baut 10 ya, 3 biji. Jreng, nah ini filter olimetiknya sama dengan harir yang 2,4, alpar 24, itu sama ya filter olimetiknya. Oke setelah itu uh, kita lanjut ke buka uh, sensor temperatur olimetik Nah ini sensor temperatur olimetiknya ya Oke terus kita buka di bagian soket-soket selenoid Oke lanjut ke buka baut palp body ya Baut pengunci palp body Baut 10 nya dibuka tapi itu enggak semua ya Dibukanya di bagian pinggir-pinggirnya saja Nah seperti ini Ini udah kecopot Nah setelah itu tinggal ditarik aja Jreng Nah seperti ini ya Palop bodinya Palop body sama dengan harir yang 2,4 juga beda. Cuman beda di selenoid Oh beda di selenoid doang Palop nomor sarua maksudnya gitu Nah ini akumulatornya Ser Akumulatornya tinggal dicabut-cabut aja Nah itu toki cor Terus Oke setelah akumulator kebuka Kita buka di bagian seal yang dua ekor ini Karena kalau nggak dibuka nanti Pas nyopotin rumah kopling Yang di dalam itu susah ya Eh rumah kopling rumah seal Susah nantinya Ke ganjel Oke okay. Ini udah aman semua, udah kebuka di area apa namanya palup body, soket mau kenal deh emang. Tak, soket lah. Oke, 
setelah itu kita amankan dulu soket selenoid beserta speed sensornya nah ini baut 10 nya dibuka dulu setelah itu dicongkel dari sini congkel alon alon ser nah seperti ini ya Oke, okay. kita amankan. Setelah itu kita buka nonra Kita buka dulu yang ini output speed sensor. Output speed sensor yang ini input speed sensor. Oke, okay. setelah kebuka botnya tinggal dicongkel alon-alon. Ser. Nah, itu. Oke lanjut ke buka bagian tutup belakang ya Ya ini bagian 12 nya dibuka dulu semua Oke nah ini udah kendor semua tinggal di support-supportin bautnya Ini keras di bagian nok biasanya ya. Nah seperti ini, oke itu penutupnya tutup bagian belakang. Setelah itu kita buka bagian baut 10 baut pengunci uh, pipanya yang ini. Nah, seperti itu. Setelah itu tinggal diangkat rumah koplingnya. Oke, kita taruh dulu di sono. Ini tinggal diangkat-angkatin aja ya. Nah, di sini ada one way juga. Ini one way, one way. Tinggal dicomot. Prot. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada kopling. Ini harus dibuka dulu snapringnya, baru keangkat koplingnya ya. Oke, lanjut ke bagian buka rumah silnya ini. Rumah silnya, nah ini ada keras ya e, di bagian snapringnya. Biasanya suka kacepet. Oke, okay, uh, snapping-nya sudah kebuka, tinggal kita jepit pakai tang di antara kedua sisi ini ya, sisi ini sama sisi ini. Itu harus berbarengan, kalau nggak berbarengan biasanya agak uh, susah naiknya ya, harus diulang-ulang. Jadi antara kiri kanan tuh harus imbang. Nah, 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 seperti ini, ini kebetulan nih, kebetulan uh, enak nyopotinnya gitu. Biasanya? Biasanya agak set gitu, agak susah ceritainnya nah ini kopling yang terakhir di bagian belakang ya oke untuk para teteh-teteh yang lagi membutuhkan suami ini ada nih simang ute ada juga simang rijal nah ini bujang lapuk ya yang ini ini bujang lapuk ini umurnya kisar 5 tahun mana saja 19. Oh 19 20 banget sih ya. Ini udah 24 tahun nih belum merit-merit katanya nggak doyan sama uh, cewek. Oke okay, hore ya sama hore. Iya tuh gitu teman. Lo? Padahal ya nempel itu di nasional. Hei ya itu dipasangkan intinya. Oke. Okay. 
Uh, setelah itu kita lanjut ke bagian pala bagongnya ya. Ini dibuka dulu nih baut 12-nya sekeliling. Nah, oke baut 10-nya udah kebuka semua. Jangan lupa eh baut 12-nya udah kebuka semua. Di sini jangan lupa ada baut 10 ya, 2 ekor. 2 ekor. Oke. Okay. Oke ini udah kebuka tinggal dicomot-comotin aja baut 12 nya sama baut 10 nya yang tadi ya yang 2 ekor Setelah itu kita gebrusan ke sana coba Nah setelah kecopot tinggal digetok aja dari bagian pinggir tapi jangan ekstrim banget yang getoknya Nah seperti itu ya nah, Kenapa kita pakai palunya palu besi karena kalau pakai palu karet itu nggak bakalan bisa ya malah membal malah di gedor itu malah nganu nah pakai palu besi juga kita perhatikan kita alon-alon aja bearing aja nah seperti ini ya setelah itu kita buka dulu baut 12 bagian baut pompa oli nah yang ini aman tinggal dicopot aja baut-bautnya nah seperti ini nah ini rumah kopling yang paling depan oke ini gardannya kita ampihkan dulu di sebelah situ nah. oke lanjut ke buka nah nah lagi oke setelah itu kita copotin gear yang ini ya di sini masih ada rumah kopling eh ada kopling dua susun ya ini buka dulu baut 10 nya ter nah, tinggal setelah itu tinggal dicopot pen penahan e, tuas parkir nah seperti itu tinggal diganjil aja satu tik aja pakai tak oh tuas nah nah oh, ganjil kan nah seperti itu Uh, tinggal dicomot lagi tinggal dicomot ser ini rada berat juga ya lumayan ya ada kali 5 kilo mah pemual mual merendah 5 kilo mah nah ini rumah koplingnya tinggal dicomot lagi setelah itu ada one way ada one way kita copot dulu snapringnya tinggal ditarik one way nya kalau sudah kecoplokan nah Nah, ini kopling yang terakhir ya. Nah, yang ini. Oke, okay, aman. Aman sentosa. Oke, okay, setelah kebuka di bagian sini sudah kepretelin, kita buka bagian uh, rumah koplingnya ya. Nah, ini yang paling depan kita buka dulu. Kita copotin dulu kopling-koplingnya, ser. Ah, seperti ini. Tinggal diburdulkan koplingnya, koplingnya aman tidak, Mang? Aman. Oke, okay, setelah itu kita press dulu ya. Kita press, kita press di bagian sini nih. Ini biasanya udah keras hasilnya ya kalau delay begitu. 
kebanyakan gitu tapi penyebab delay itu bukan hanya keras uh, kopling ya bisa juga dari pulp body atau supply olinya nggak lancar misalkan pompanya udah lemah kayak gitu Ini kita bukan menggurui ya, kita hanya berbagi e, pengalaman aja buat teman-teman yang mungkin e, belum pernah bongkar transmisi metik, e, masih bingung cara bongkarnya seperti apa. Nah, cara bongkarnya seperti ini ya, kecil besarnya lah. Atau e, ada juga di video saya yang sebelum sebelumnya bongkar transmisi metik seperti itu. Betul tidak, Mang? Betul, 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 betul. Nah, Mang Ute ini campuran Medan sama Ciamis. <laughs> Oke, nah ini snapringnya kita buka dulu. Setelah snapringnya kecopot, tinggal dikendorin lagi di naon karena teh teh presana presannya. Nah, seperti ini. Oke, di situ ada per untuk uh, tekanan balik uh, rumah hasilnya. Nah, ini ini udah muter nih. Tuh, seperti ini ya. Ini silnya udah keras keras luar biasa ser 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 uh, oh udah kayak kerupuk kulit kerupuk kulit sunat oke okay, seperti ini nah tuh tuh udah rapuh ya tuh oke okay, yang pada intinya Penyebab delay eh, yang hari ini kita bongkar untuk di transmisi Matic eh, Altis tahun dua, eh, 2010 yang 2000 cc itu penyebab delaynya dari seal ya seal hidrolik koplingnya sudah mengeras. Tapi kalau misalkan overhaul ingat saran saya itu sealnya diganti semua ya di rumah kopling ini, rumah kopling ini, rumah kopling ini ada lagi rumah kopling ini ini seal bondednya ya. Dan juga di sini masih ada tuh. Nah, ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. E, jadi penyebab delaynya itu dari seal yang wajib diganti itu seal o-ring satu set atau pakai set, seal bonded, terus filter olimetik sama olimetiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.